ரெண்டு பேரும் இப்படி பார்க்காம வந்துட்டு இப்படி இடிச்சுப்போம் ஷார்ட் அதுதான் ஆனா நான் வந்துட்டு பல தடவை இப்படி வந்துட்டு இப்படி ஓடி போயிடுவேன் நல்லா இருக்காங்க நம்ப மாட்டீங்க புளி துரத்துச்சு வந்து இப்படியே வெளியே வந்துச்சு இப்படி அப்புறம் தான் மாஸ்டர் சொன்னாரு துணி ஒட்டி கட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல போல அப்பெல்லாம் ஆனா வந்துட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு வேலை பண்ணு ஒழுங்கா பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ரெண்டுப்போம் அதுல இருந்து அப்படியே ட ட ட ட அப்படியே வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த டச் ஃபஸ்ட் ரெண்டு பேரும் அப்படி இடிச்ச உடனே அப்படியே அது வந்து தான் ஷார்ட் அது தான் ஆனால் நான் வந்துட்டு பல தடவை இப்படி வந்துட்டு இப்படி ஓடி போயிடுவேன் இடிக்க இடிக்காமல் ஒரு மாதிரி ஷையாக இருக்கும் அது வந்துட்டு எல்லோரும் கொஞ்சம் சிரித்தாங்க அது பார்த்து சிரித்தாங்க அதுக்கப்புறம் வேலை பண்ணு ஒழுங்காக பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஒரு சூப்பரான சீன் செம்மையான சீன் சீன் வந்து செம்மையாக பண்ணிட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டு படத்தை ஃபஸ்ட்டு படத்தை ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா எந்த என்ன சீன் இல்லை எல்லாம் பயந்துகிட்டே தான் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் படம் ஃபுல்லாகவே பயந்துட்டு தான் பண்ணேன் அதனால் இது கிரேட்டாக பண்ணேன்னு ஒரு சீன் கூட எனக்கு எனக்கு ஃபீல் ஆகல மேபி ஃபைட் மிக்ஸ்ட் வித் எமோஷன்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு அந்த படத்தில் பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா அதுக்காகவே வந்து ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் ஏன்னா எனக்கு ஃபைட்டில் நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அண்ட் வென் அண்ட் ஃபைட் இஸ் மிக்ஸ்ட் வித் அன் எமோஷன் அந்த எமோஷன் பார்த்திங்கன்னா அது வந்துட்டு டிவைன் எமோஷனாக இருக்கும் வேலை பிடிச்சி எழுந்திரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்துட்டு எப்போ டயர்டாக ஒருத்தன் இருக்கும் போது ஒரு சின்ன இன்ஸ்பைரிங் போயா போய் அடின்னு சொல்லும் போது ஒரு வரும் இல்லையா அதெல்லாம் ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட அவுட் ஃபிட் செம கூலாக இருக்கு தேங்க்யூ எம் குமரன் சன் ஆஃப் மகாலட்சுமி உங்களோட செகண்ட் ஃபிலிம் அண்ட் ஆக்ஷன் ஃபிலிமும் கூட ஸோ லவ் டு அந்த ஆக்ஷன் ட்ரான்சிஷனுக்காக என்ன ரெடி ஆனிங் சார் என்னெல்லாம் பண்ணிங்க ரெடி ஆகிறதுக்கு அது கேரக்டரே வந்து கிக் பாக்ஸர் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் படம் முடிச்சு ஒரு எட்டு மாதம் வீட்டில் சும்மா தான் உட்காந்துருந்தேன் எனக்கு நல்ல படம் எதிர்பார்த்துட்டு உட்காந்துருந்தேன் ஸோ அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் எனிவே டச்சில் இருக்கணும்னு சொல்லி கிளாஸஸ்லாம் போயிட்டு இருந்தேன் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எம் குமரனில் அந்த அப்ஷாட்லாம் கை வைக்காமே அதெல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் அடுத்த ஸ்டேஜ் அது ஸோ ஓகே ட்ரை பண்ணுவோம் சிங்கிள் ஹேண்ட் காட்வீல் இந்த மாதிரிலாம் சும்மா ஏதோ கற்றுக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் கூட ஃபேமஸ் ஆகல அந்த ஐ பண்ணுறது தான் கடைசியில் அதுக்கு பெருசாக நான் எந்த ப்ராக்டிஸும் பண்ணல அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு வந்துட்டு வந்தது ஒரு ஒரு தெலுங்கு ஃபிலிம் அதை ரீமேக் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா சென்ஸ் வீனோ கராட்டே இது எல்லாம் அந்த போர்ஷனை நல்லா எலவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யார் யார் இவனோ சாங்கிலலாம் கிடைக்கிற இடத்துலலாம் ஃபுல்லப்ஸ் எடுத்துருப்போம் அதில் இதெல்லாம் பண்ணியிருப்போம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான விஷயங்கள் கீழே அப்போ பெட்டுக்கிட்டலாம் கிடையாது பண்ணுறியா இல்லையா அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் அப்போல்லாம் நானும் வில்லனும் ஃபைட் பண்ணுறது கா சுப்ராஜும் ஃபைட் பண்ணுற ஒரு அந்த ரிங் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து நிறையா ரிஸ்கி ஷார்ட்ஸ் நிறையா ஒரு தடவை அடி இங்கே அப்படியே வெளியே வந்துச்சு இப்படி அதெல்லாம் போயிடுச்சு அப்புறம் தான் மாஸ்டர் சொன்னார் துணியை உருட்டி கட்டி க ஹாஸ்பிட்டலில் போகல அப்போல்லாம் துணியை உருட்டி கடி கடி நான் கடித்தா டக்குன்னு போய் திருப்பி லாக் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே தான் கண்டினியூ பண்ணோம் ரெஸ்ட்டெல்லாம் கிடையாது அப்படியே இப்படி பண்ணிட்டேன் தெரில இதே படத்தில் உங்கள்கிட்ட ஒரு சீன் காட்டுறேன் சார் இந்த சீனுக்கு ஒரு எமோஷ்னலான சீனு ஸோ அந்த சீனுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆனீங்க அண்ட் அதே மாதிரி எப்படி ரெடி ஆனீங்கன்றது ரவிதேஜா சார் வந்துட்டு தெலுங்குல பண்ண படம் தான் அது அம்மா நானும் தமிழ் அம்மாயின் அவர் சீசன்ட் ஆக்டர் அவர் என்னோட சீனியர் ஆக்டர் சீசன்ட் ஆக்டர் எக்ஸ்ட்ராடினரியா பண்ணியிருப்பாரு அவர் வந்துட்டு அதுக்கு ஈக்குவலாக பண்ணணும் அப்போ என்னோடய ரெண்டாவது படம் தான் அது எனக்கு அவ்வளோவா வருமா என்ன ஏதுன்னு தெரில 
நான் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது மைண்டில் வச்சுருந்தேன் அவர் பண்ண ஈக்குவலாக பண்ணணும் எப்படியாவது அப்படின்னு மைண்டில் வச்சு நான் பண்ணேன் வரலை எனக்கு இன்னொருத்தர் மாதிரி நம்மளால் எப்படி பண்ண முடியும் அது வராது இல்லையா அப்போ தான் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரிட்டு நீ அவரை மாதிரிலாம் பண்ண தேவையில்லை உங்கள் அம்மா இறந்தால் இப்படி தான் அழுவியா நீ ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு அப்போ அப்படியே வந்து ரோல் கேமராங்க நான் ஒரு மாதிரி இருந்தேன் சொல்லிடு 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 அப்படின்ட்டாங்க அப்படியே பின்னாடிலேருந்து ஏன்னா டப்பிங் தானே நம்ம பண்ணுறோம் அங்கே சவுண்ட் ரெக்கார்ட் ஆனால் ஒன்று சொல்லிவிட்டு டைலாக் தெரியும் இல்லை சொல்லிவிடு அப்படியே சொல்லிவிடு கட் பண்ணாத போ 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 அப்படின்னாங்க அது முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் என்னால் சரியாக ப்ரீத் பண்ண முடில என்னால் சம்டைம்ஸ் இன்றைக்கி வரைக்கும் அதை பேசுகிறாங்க அப்படின்றப்போ அந்த இடத்துல அந்த ஷாக் தேவைப்படுது அந்த இடத்துல அதை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை லிவ் பண்ணணும் இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ரீலிவ் பண்ணணும் ஆக்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது லிவ் ஆர் ரிலீவ் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் நோ ஆக்டிங் அது போய் தான் அது பேராண்மை படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் தான் வந்து ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்னென்ன அங்கே நான் மட்டும் இல்லை எல்லாரும் ஹோல் டீமே வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் தான் ஏன்னா மனித கால் தடப்படாத இடங்களாக பார்த்து தான் ஷூட்டிங் பண்ணோம் ஏன்னா கதையும் அப்படி தான் அங்கே நீங்கள் வந்து லேம்ப் போஸ்ட்லாம் பார்க்க முடியாது அங்கே யாருமே இல்லை அங்கே ஆக்சுவலாக அது அங்கே சிவிலைசேஷனும் ஸ்டார்ட் ஆகாத சில இடங்கள் தான் நம்ம வந்து போய் ஷூட் பண்ணோம் அப்படி இருக்கும்போது ஹோல் டீம் அவங்களே ரோடு அமைச்சாங்க அவங்களே வந்துட்டு மரங்களை வந்துட்டு டிவைட் பண்ணாங்க பார்த்தை வந்து டிவைட் பண்ணாங்க ரோப் கட்டி அதை வந்துட்டு படுக்க வச்சாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு காரில் ஜீப்பில் வந்துட்டு அதுக்கு கீழே போக முடியாது இதுக்கு கீழே போகணுன்னா நடந்து தான் போகணும் அப்போ நிறையா பாம்பெல்லாம் இருக்கும் அங்கே இது அட்டைப்பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா லீச்சஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் அதெல்லாம் கடித்து ஹாஸ்பிட்டல் போனவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ப மாட்டிங்க புளி துரத்துச்சு வந்துட்டு அதெல்லாம் வந்து இப்போ நினச்சாலும் அப்படியே ஒரு மாதிரியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் நிறையா இருக்குது நிறைய தடவை ஸ்லிப் ஆகி போனால் அது அவ்வளோதான் காலி அந்த மாதிரி பயம் எல்லாம் தெரில அப்போ என்னென்னு தெரில ஏதோ ஒன்று பண்ண சொன்னாங்க பண்ணிட்டேன் நான் ஐ திங்க் என்னுடைய கரியர்லேயே ஒரு படம் திருப்பி யாராலையும் ரீமேக் பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சா இதை என்னாலையும் திருப்பி பண்ண முடியாது பேராண்மை மாதிரி ஒரு படம் அதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ப்ரிப்பரான விஷயம் எதுனா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து ஸ்டண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரிப்பர் ஆனீங்களா இல்லை வந்து டைலாக் டெலிவரிக்கு ப்ரிப்பர் ஆகி கரெக்ட் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆகும் போது ஒரு ஆக்டர் எதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறான் அப்படின்னா ரெண்டு இருக்குது நம்ம சைக்கலாஜிக்கலாக ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அவன் எப்படிப்பட்டவன் எங்கே இருக்கான்றது இன்னொன்று ஃபிசிக்கலாக ப்ரிப்பேர் ஆகணும் ஏன் ஃபிசிக்கலாக இந்த படத்துக்கு பர்டிகுலராக ப்ரிப்பேர் ஆகணும்னா காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு வயிறே இருக்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது வயசானவங்களாக இருந்தாலும் வயிறே இருக்காது ஏன்னா அவங்க நடக்கிறதும் சரி அவங்க ஓடுறதும் ஹண்ட் பண்ணுறதும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது அவங்க வந்துட்டு எப்போவுமே ஃபிட்டாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு ஒர்க் பண்ண எமோஷ்னலாக ஒர்க் பண்ணது ஒன்று இருக்குது அதாவது என்னென்னா கடைசியில் எவ்வளோ தான் பண்ணாலும் அவனுக்கு அந்த அவார்டு போகாது இதுதான் இந்த இயல்பு அப்படின்ற மாதிரி தான் முடிச்சிருப்போம் யாருமே ஏற்றுக்கல அப்போ ஏன் இப்படி முடிச்சிங்க ஒரு ஹீரோவை வின் பண்ண விடல அப்படின்னா சொல்கிறேன் ஹீரோ வின் பண்ணாத இருக்கிறது தான் வழியை காட்டுது அதுதான் வின் பெயின் இஸ் மோர் தென் எனி திங் அதை வந்து நாங்கள் வெளி காட்டணும்னு நினச்சோம் இயல்பை காட்டணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த படம் வந்துட்டு எல்லா வகையிலையும் ஒரு கஷ்டமான ஃபிலிம் ஆனால் திருப்தியான படம் துருவன் கேரக்டர் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிச்சு ஜெயம் ரவி கேரக்டர் வந்து எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிச்சு என்னை பர்ஸ்னலாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணது வந்துட்டு ஜனாசருடைய வசனங்கள் தான் அந்த வசனங்கள் வந்துட்டு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எல்லாருக்கும் படம் மூலமாக எல்லாருக்கும் அவரால் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் என்னென்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் யாருக்காவது பண்ணோன்றது தான் நமக்கு கடைசியில் ஞாபகம் இருக்கும் நமக்காக எவ்வளோ பண்ணிக்கிறோம் நான் இன்னொருத்தருக்காக ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது அது வந்துட்டு நம்ம ரிசீவிங் எண்ட் ஆஃப் கிராட்டிடியூடில் இருக்கும் அவங்க நன்றி சொல்லும் போது நம்ம அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை விட ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் எங்கேயுமே கிடையாது ஸோ அதை வந்து கற்றுக்கிட்டேன் அந்த படத்தில் இருந்து சார் தனி ஒருவன் படம் வந்து உங்கள் கேரியரில் எவ்வளோ முக்கியமான படமாக இருக்குது சார் கண்டிப்பாக முக்கியமான படம் தான் 
ஏன்னா அதில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் புதுசான ஒரு விஷயம் ஆர்கனைஸ் கிரைம்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதோடைய தொடர்ச்சியாக என்னெல்லாம் சொன்னோமோ அது எல்லாமே முக்கியமான விஷயம் அண்டு உங்கள் எதிரியை பற்றி சொல்லு ஒன்றை பற்றி சொல்கிறேன்ன்ற ஒரு வசனம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு நண்பனை பற்றி சொல்லு உன்னை பற்றி சொல்கிறேன் என்னை மாற்றுச்சு இல்லையா ஒன்று அது ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் மாற்றுறது அதை வந்து மாற்றுற மாதிரி நம்ப வச்சு நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணோம் இல்லையா நம்பிக்கை கொடுக்குற மாதிரி சில விஷயங்கள் அதுதான் அந்த வேல்யூ தான் அந்த படம் அண்டு எனக்கு ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா சில வசனங்கள் வந்துட்டு சில பேர் சொல்லணும் அது சில பேர் சொல்லும் போது நமக்கு ஏற்றுப்போம் அது அந்த மாதிரி என்னை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அந்த படத்தில் ரொம்ப கடினமான வசனங்கள் சொல்லும் போது என்னை ஏற்றுக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் சின்சியராக பண்ணிட்டேன் அந்த படத்தை நான் வந்துட்டு நான் கிளாப் வாங்கணும்னு நினச்சி பண்ணல இல்லை இவன் இந்த கேரக்டர் எப்படி பேசுவோம் அவ்வளோதான் தேவை அப்படி தான் நான் மைண்ட் செட் பண்ணேன் அது பேசும் போது அவங்க வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஆக்ஷனுக்கு கூட கிளாப் பண்ணும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இன்னொன்று சார் அந்த படத்தில் இப்போ கிளைமேக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து டைரக்ட் உங்கள்கிட்ட நரேட் பண்ணும்போது உங்களோட ஃபீல் எப்படி இருந்தது ஏன்னா அந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் இல்லை வேறு ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் கூட கிடையாது பட் நீங்கள் அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணீங்க இல்லை என்னென்னா ஒரு நல்ல படம் வர்றதுக்கு ஏதோ ஒன்று புதுசாக பண்ணி ஆகணும் அது வந்துட்டு யார் வின் பண்ணானே தெரியாது கடைசியில் ஹீரோ வின் பண்ணாரா வில்லன் வின் பண்ணாரா யார் வின் பண்ணானே தெரியாது அந்த இடத்துல ஒரு தேவை வின் பண்ணியிருக்கோம் எது நாட்டுக்கு தேவை இந்த இடத்துலன்றது ஒன்று வின் பண்ணியிருக்கோம் அது யார் கேட்டால் யார் கொடுத்தான்றதை தாண்டி அந்த தேவை பூர்த்தி ஆகிடுச்சா தட் இஸ் த விக்ட்ரி அப்படின்னு இருக்கும் அதெல்லாம் புது விஷயங்கள் சினிமாவுக்கு புது விஷயம் அது அதனால் எனக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்போ இதை விட புதுசாக சொல்லவே முடியாது ஒரு கிளைமேக்ஸ்னு தோணுச்சு கண்டிப்பாக Hi sir. Hi ma'am. Big, big fan of your work. Thank you. So, Santosh Subramaniam climax scene la bayangaramma performance kuduthirpinga. So, adoda brief ungalku eppadi anna kuduthaanga and can you tell us about the making? Anna vandu solittu pettaaru. Enna solrudhu? Climax. Nee dhaan pannano. Idhukku mela onnu solrathukku illa. Ana onnu vandu enna underline pannanga appadina idhu namakku mattum illa. Pala perudaiya representation in the dialogues pala per nama chennai la ellarkum chennai boys ekala nalla theriyum nama appa va evlo madipom evlo control la irpom veetla yaarukku idu valikum yaarukku valikka koodadhu endra vishayathila nama evlo vandittu attention kudupom so idu ellame irukku idilla so nee solla pora over dialogue um unarndu sollidu ennala unake explain la panna mudiyadhu unake un theriyum and na solla vendidhu பல பேருக்கான குரல் இதில் இருக்குது அண்டு இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுவார் என்னென்னா வீடுன்றது ஒரு குட்டி சமூகம் அது அந்த சமூகத்துக்குள்ளே நம்ம எப்படி இருக்கோன்றது ரொம்ப முக்கியம் அதில் வந்துட்டு ஒரு பையன் வந்துட்டு அவங்க அப்பா கிட்டே எப்படி இருக்கான்றது ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்துட்டு வலிக்காமல் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவன் கடைசியில் முதல்ல சொன்ன டைலாக் என்னென்னா எல்லாத்தப்பையும் நீங்கள் தான் பண்ணிங்க அது அக்யூசேஷன் ஆனால் கடைசியில் சொன்ன டைலாக் என்னென்னா இப்போ கூட என் கை உங்கள் கையில் தான் இருக்குதுன்னு சொன்னது அக்யூசேஷனில் ஆரம்பிச்சுட்டு அது அரவணைப்பில் போயிட்டு முடியுது இது அந்த ஒரு ஃப்ரீடமை வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது அதாவது லேக் ஆஃப் ஃப்ரீடமை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுல வந்துட்டு ஒரு ஒரு கவனம் தேவை இவ்வளோ விஷயங்கள் போயிருக்குது அதில் நாங்கள் பேசினதில் நானும் அப்படியே நார்மலாக பேச ஆரம்பித்து டைலாக அது ஒரு தௌசண்ட் ஃபீட் கேன் அப்போ மூவி ஃபில்மில் இருந்தது அப்போ ஒரு ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் மினிட் ஷார்ட் அது அப்படியே நார்மலாக போய் அப்படியே அழுது இங்கெல்லாம் ஒழுகி அப்படியே போய் இதெல்லாம் பண்ணேன் நான் அது வேறு ஒன்றும் பெருசாக பண்ணல ஒரு ரெண்டு தடவை பார்த்தேன் இது எல்லாரோட ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம வகையில் சொல்லிவிடுவோம் இதை அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் அந்த அவனுடைய கேரக்டருக்கான ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுட்டு எப்படி அவன் எப்படி அதை வந்து ஃபீல் பண்ணான்னு டெலிவர் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு ஒன் மினிட்க்கு நீங்கள் ஜெயம் ரவி இல்லை நீங்கள் சந்தோஷாக பதில் சொல்லணும் ஸோ ஹவு இஸ் சந்தோஷ் ஹவு இஸ் லைஃப் ஹவு இஸ் லைஃப் இப்போ என்ன அப்பா இருக்கிறாரா இல்லையா அதை நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள் இந்த படமே அதுதான் வீட்டுக்குள்ளே எப்படி பேசுகிறோம் வீட்டில் இருக்கானா வெளியே போயிருக்கானா வீட்டில் வீட்டில் தான் இருக்கான் ஃபைன் ஹாசினி ஹாசினி நல்லா இருக்காங்க அப்புறமா பேசுவோம் அதை பற்றி ஓகே தேங்க்யூ
மிருதன் அண்ட் டிக் 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 ரெண்டுமே தமிழ் சினிமாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஜான்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக்கான மூவிஸ் ரெண்டுமே எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ஒரு மூவிஸ் ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு வந்தது ஒர்க் அவுட் ஆன் தாட்ஸ் இருந்ததா எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துட்டு என் மேலே இருந்த கான்ஃபிடென்ஸ் கிடையாது எனக்கு தமிழ் ஆடியன்ஸ் மேலே இருந்த கான்ஃபிடென்ஸ் தான் அது என்னென்னா எந்த ஒரு படத்தையும் புதுசாக சொன்னால் கண்டிப்பாக ரிசீவ் பண்ணிப்பாங்கன்ற பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருந்துச்சு அது எல்லா படத்துலேயும் இருக்குது எனக்கு ஆனால் முதல் தடவை ஒன்று பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ வந்துட்டு ஒரு சின்ன பயமும் இருந்தது எனக்கு ஆனால் அந்த பயத்தை வந்துட்டு ஆடியன்ஸ் கிட்டே இருக்கிற மதிப்பும் கான்ஃபிடென்ஸும் எனக்கு ஒரு ஸ்டெப் ஹையராக இருந்துச்சு டெஃபினட்டாக ஏற்றுப்பாங்க நல்லா பண்ணால் ஏற்றுப்பாங்க நல்லா மட்டும் இதை கொண்டு வரணுன்ற ஒரே ஒரு முயற்சியில் தான் ஆரம்பித்தோம் டிக் டிக் டிக்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எல்லோரும் எதுக்கு ஸ்பேஸ் போடணும் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படி தான் நினச்சாங்க ஆனால் அதை ஒழுங்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் லுக் போட்டோம் அதுலேயே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு ப்ரெசென்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு டீசர் வந்தது அதில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு ஏதோ பண்ணியிருக்காங்கப்பா கண்டிப்பாக போய் பார்க்கணும்ப்பா அப்படின்னு ட்ரெய்லர் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டேயே பார்த்துடணும்னு முடிவு பண்ணி போனாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த மரியாதையும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் வந்து எதையும் ஏமாற்ற விரும்பலை உண்மையாகவே இதில் சிஜி இவ்வளோ ஒர்க் இருக்குது உண்மையாகவே செட்டுக்கு ஒரு ஏரியாவுக்கு இவ்வளோ செலவாக இருக்குது அந்த ஸ்பேஸ்ஷிப்பில் அப்படின்றத வந்துட்டு மேக்கிங் வீடியோ காமிச்சு அவங்கள வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அந்த படத்துக்காகன்னு புரிய வச்சு கிடச்ச ஒரு மரியாதை தான் டிக் 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 வெற்றிக்கு காரணம் ஹாரி ஜெரா சார் அவர் உங்களுக்கு நிறையா கிட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் பிரதர்ஸ்லேயும் கிட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவரை பற்றி ஹாரி சார் இஸ் அன் அமேசிங் மியூசிக் டைரக்டர் அவருடைய சவுண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது புதுசாக இருக்கும் அண்டு முதல்ல இந்த மின்னலையிலேருந்தே வந்துட்டு எப்போயாவது கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருக்கும்போது வசீகரா சாங் போட்டு கேட்போம் அந்த சாங் வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் ஓன்லி அ ரொமான்டிக் சாங் அது ஒரு தெரப்பி மாதிரி இருக்கும் அது நம்ம கேட்கும் போது மைண்டுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு கிளென்லினஸ் இருக்கும் அந்த பாட்டில் அது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஸோ நிறைய தடவை வசிக்கிறா வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் லேசா லேசா வந்து நிறைய தடவை கேட்பேன் அந்த சவுண்ட்ஸ் இன் லேசா லேசா வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி பியூராக இருக்கும் ஸோ அவரும் நானும் எல்லா படமும் எங்களுக்கு ஒரு மியூசிக்கெலாம் பெரிய ஹிட் அது ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஐம் ரியலி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் இம் இன் எவ்ரி ஃபிலிம் அவருடைய ஃபேவரட்டான ஆல்பம்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஃபேவரட்டான சாங்னு என்ன சொல்லுவீங்க சார் எங்கேயும் காதலோட ஒரு ஆல்பமே கிடையாது அதை வந்துட்டு அவர் அவ்வளோ கிரேட்டாக பண்ணிட்டார் இன்ஃபேக்ட் சவுண்ட் செக்கிங்க்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சவுண்ட்ஸை வந்துட்டு சினிமாட்டோகிராஃபி தனியாக அந்த அந்த படத்தினுடைய விஷுவல் ஆல்பம்க்கு வந்துட்டு நிறைய பேர் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க நானும் அதில் ஒரு ஃபேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில்ல பட் கண்டிப்பாக ஹாரிஸ் சாருடைய ஆல்பம் ஹிட்டில் வந்துட்டு அது நிச்சயமாக அது சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது டாப் த்ரீலேயாவது கண்டிப்பாக இருக்கும் எவ்வளோ சாங் சார் எங்கள் காம்பினேஷன் இல்லைக்கு நெஞ்சில் நெஞ்சு ஆ நெஞ்சில் நெஞ்சில் பிடிக்கும் எனக்கு லோலிட்டாவும் பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ ஹாப்பி ஹாப்பி டு ஷேர்